Девочки, мальчики, всем привет! Я всех очень рада видеть на своем канале. И, может быть, кто-нибудь заметит, что во мне изменилось? Я сделала зубы. Смотрите. Ну как? Мне кажется, офигенно. Я вставлю картинку, а если получится. Ну, там такая картинка, конечно, вообще как будто я какой-то... Ой, алкоголик с вокзала с такими зубами. Сейчас у меня вообще кайф. Вот, отбеливание, как вы помните, я не стала делать, потому что, ну, врач мне не рекомендовал. Вот, сказал, что ты же видишь, сколько тут врачей, и ни у кого никто себе не делает. А правда, вот стоматологи, я так обратила внимание, они бы делали бы себе, тем более им это получается, ну, там, сущие копейки бы стоили только вот за препараты, но никто, ни один из стоматологов не делает себе отбеливание зубов. Вот, тем более, если делать его, там надо его поддерживать, а у меня вообще зубы слабые, как она сказала, говорит, тебе там пару раз сделаешь, тебе надо вообще все виниры ставить, потому что, ну, зубы будут крошиться, это еще, кстати, не всем можно делать. Вот, так что я безумно просто счастлива, вчера вот она мне делала а, зуб этот, а, теперь я могу вот так делать. Господи, такое счастье, она мне делала последний зуб, она мне, ну, как сначала один сделала, а потом на следующий день другой, потому что, ну, это очень сложно, у нее там же очередь еще, как бы, вот, и она мне делает этот последний зуб, а я на жвачках, как бы, делает все, все это, и светильник, плюс еще вот этот вот наверху-то у них, и я вижу свои вот эти вот ровные, ну, как бы, нормального цвета зубы, да, и у меня вот так вот просто слезы вот так вот катятся. А мне лес часовой. А я же не могу ничего сказать, она у меня во рту. Я говорю, все, все нормально. Вот. И потом она мне сделала, дала зеркало. Я опять себя разрыдалась. Думаю, господи, наконец-то теперь я могу не стесняться и вот, ну, как бы улыбаться. Это обычно я как-то, ну, как я делала-то это? Вот так разговаривала, как бы, знаете, вот, ну, чтобы не было видно зубов. Вот. А теперь я полностью счастлива вообще. Смотрите, да? Вообще, это что было? Я, конечно, понимаю, что они как бы не белые, да? Но это вот обычный цвет зубов. Он должен быть такой, да? Отбеливания нет. Вот. В общем-то, какие планы? Я хотела сейчас себе кофе, кстати, поставить. Сделала сейчас себе эпиляцию рук перед тем, как в душ сходить. Вот. Немножко лицо у меня вот здесь вот немножко растет. И, ну, естественно, губы. Вот, сходила в душик, естественно, на часах 8 утра, я уже вся при, при параде сегодня. А еще так получилось, а, а, короче, мне муж заказал наконец-то нормальные наушники, чтобы я могла монтировать, да, как бы видео. И два дня подряд курьер не может к нам доехать. Потому что у меня первый день я уезжала ну, на другой район, чтобы сделать первый зуб. Плюс у меня еще там были дела. Вчера я тоже уезжала, чтобы сделать второй зуб. Вот. И что сегодня? Вчера, ну я думала, что я сегодня дома. Такая говорю, да, все, заказывай на сегодня. Я приму там, типа, все. И сейчас я, короче, не знаю, что делать. Потому что вчера я записалась... Эм, ну, так получилось, повезло на УЗИ, которое ждать месяц. А у меня прям сразу вчера я была, а на сегодня меня записали. Курьер не звонит. Уже думают, наверное, гиблое дело, звонить не буду, а то опять перенесут доставку. Вот, и, в общем-то, не знаю, что делать. В общем-то, он обычно звонил в 9 утра, но вот буду ждать сейчас. А так мне надо, короче, выходить, ехать на район и делать УЗИ. Вот. Не знаю, что будет. Сейчас будут звонить мужу. Может быть, он там как-то узнает телефон курьера, чтобы это... Вот. Вот такие вот делишки пока. Ну, на зубы, блин. Как же, я, как же я счастлива. Как же я счастлива. Вообще. Блин. Вы просто себе не представляете. Я... Э -э Почти пять лет мучилась с этим, реально, как бы, ну, тогда, на тот момент, когда я думала там что-то сделать, у меня было как бы еще нормально, один зуб у меня был, он, ну, как бы у меня один здоровый, а другой уже все мертвый, вот эти вот передние, и 
А, он тогда вот этот вот, который мертвый, он не был таким прям черным, да, ну как бы он не черный, конечно, был, но все равно такой серый. Вот, и когда я начала узнавать, буквально два года назад хотела этим заняться, мне сказали, типа, только виниры. Вот, я только думаю, блин, ну это пипец, это по полтиннику каждый зубчик. Вот, а сейчас это все стало как бы более, ну, это сейчас делают везде. Вот, и это называется у меня реставрация, реставрация зубов. Вот, короче, я так счастлива. Господи, я так счастлива. Напишите вообще, вот видите разницу или нет. Как вам нравится? Нет, мне я безумно счастлива. У меня прям сейчас слезы уже тоже накатываются. Господи, я теперь могу улыбаться и не стесняться этого. Ой, аж в глаза все. Так, ну все, занимаемся делами. Ну что, приехал курьер, привез мне вот наушники с блютусом какие-то тут прям. Интересно, кстати, сколько они стоят? Убью мужа. Обалдел, что ли, совсем? Три тысячи. Стоимость доставки 0. 2790. Мне нужны были какие-нибудь рублей за 500. А, обалдеть. Ну ладно, что теперь. Я могла бы на 2000 еще купить себе косметоса. Ага. Ну ладно, будем надеяться, они хотя бы надолго. А то я, знаете, все время покупаю в фикс прайсе. Да, вот такие. Но это пипец вообще, просто их хватает, я не знаю, раза на три одеть, один наушник сразу ломается. И я вот как бы монтирую со, со, с одним наушником рабочим. Вот. Так что вот так вот. Вот, а я уже, как видите, накрашена, готова. Время уже полдвенадцатого, а я такая думаю, ну все, привезли, сейчас поеду. А муж сейчас позвонил, сказал, что... Сейчас еще в течение часа должны это, приехать колеса забрать. Я думаю, блин, я так не успеваю вообще на УЗИ, на свое. Придется или ехать на такси, или вообще тогда не ехать. Потому что от колес полюбак надо избавляться. Но на УЗИ тоже надо. Вообще, короче, что-то не стыковочка последние три дня. Как только начинаешь заниматься собой, своим здоровьем, сразу 150 дел намечается, и ты ничего не успеваешь. Ой, кошмар, в общем-то. Смотрите, какая опять камера красавица. Такое лицо прям ровненькое, ровненькое. Прям еще так накрасилось. Теперь могу улыбаться. Ну что, все мои планы, в общем, коту под хвост. Да, кот? Кот. Спит. Вот. Уже время час. Я хотела еще загранпаспорт получить а не до часу работы, так что я не успеваю. Хотела посылки с Алиэкспресс забрать. Тоже не успеваю, потому что это мне все на район надо ехать. А, УЗИ, соответственно, тоже не успела. Но, слава богу, я догадалась, и можно перенести его а, через приложение. Я просто его перенесла на следующий день. А так вообще, я бы, конечно, бы еще бы месяц, наверное, ждала. Это следующий УЗИ. А это на следующую неделю я себе перенесла. Вот. Девочки, такое вот это вот удобное место, я могу сказать, вот муж сделал у меня. В итоге, что он отправил тумбочку этого в ванну комнату. Очень удобно мне здесь причесываться, вообще просто, просто кайф. Такой, знаете, как столешница, так, ну, удобно очень. Я здесь вот причесываюсь уже, сейчас вещи распаковывать буду, которые купила, хотела вам показать. Что по поводу тумбочки, в общем, это все он отправил, вот это, и то, что вот здесь вот, да, оно больше... Вот, как бы. А, сказали, что переделают. Когда переделают, неизвестно. Так что ждем. Скорее всего, это будет уже после праздников праздников. Итак, что я купила в спортмастере? Хотела вам показать носки. Самое главное, это, конечно же, 200 рублей две пары. Мне нужны были вот коротенькие, черненькие. Так, дальше купила вот такие вот демикс, да, демикс, вот такие кроссовки, самые обычные, самые простые, чтобы ходить на шашлыки там или в лес, да, они как бы светлые, на других не было, они стоят 1199 или 1099, не помню, уже выбросила, я в них один раз ходила, очень удобные, очень, вот эта вот стопа сама, да, она очень удобная, ну как это называется, очень удобно и в них не жарко. Классные вообще кроссовки. И они такие легкие. Прям, ну, вообще, вот, знаете, если на сезон хватит, я буду счастлива. 
Очень классные кроссовки. И на ноге смотрится, ну, по крайней мере, на моей вообще просто идеально. Мне понравились. Так, еще одни кроссовки. Это у нас фила, да, если правильно я так... Это такие, знаете, на выход. Больше тоже такие, как бы я летние. Здесь даже зашнуровывать самое главное не нужно. Вот, сейчас я зашнурую, как бы один раз и все. Вот тоже на белой подошве. Вот почему сейчас как бы белая подошва смотрится, конечно, офигенно. Но, блин, ее мыть надо все время. Почему не сделают хотя бы вот такие вот самые простые за 1000 рублей на черной подошве, что хотя бы не мучится. Вот, ну, в общем, вот. Вот такие вот кроссовочки. Вторые. Да. Я их еще вот не одевала. Сейчас поедем мы в гости. Я как раз вот сейчас оденусь во все новое. Ура! Так, вот такие красавочки. Посмотрим, как они будут. Ну, на ноги тоже они когда мерила. Я прям так, как в литые мне сели. Так, и стоят они. Вот, 3199. 37 размер. Померила 38, вообще великий, прям кошмар. Не знаю, сантиметра на 2. 37 вот нормально. Хотя у меня спортивная обувь всегда идет 37 с половинки, но половинок вообще не было. Никаких вот я и эти мерила, и другие, и вот эти половинок нигде нету. Вот половинка, мне кажется, ну, хотя мне кажется, тоже она была бы мне. Ну, в общем, 37 дальше. Вот такие вот штаны взяла синего цвета. Вот внизу бы мне хотелось, чтобы было вот без этого. Потому что, ну, такие они более, знаете, можно и как под классику обыграть, а можно как и под спорт обыграть. Но вот это уже прям спорт. Вот, с карманами. С карманами. Фила тоже. Фила, правильно я говорю, не знаю. Стоит вот две с половиной тысячи. Вот. Мне понравились. Очень сидят на мне очень хорошо. Но я, если честно, знаете, не люблю на камеру это одеваться. Я одену, покажу, если у меня тут зеркало будет свободное какое-нибудь. Так, что здесь? Вот здесь вот один кармашек с одной стороны. 52 размер это у меня. Вот. вот такие вот штанишки. Вот такую футболку капа взяла. Размер 50 -й. Не могу повесить ее, потому что она так не цепляется. Да, ну вот, примерно вот так вот. Классная. Так, да, 50 размер. Капа футболка 719 рублей. Так, потом фила. Вот это, по-моему, у меня 52. Да. А, по-моему, вот этого 50-го не было, вот этого 52-го не было. Но они оба нормально сидят на мне. Вот такой вот. Фила. Сейчас сколько она стоит? Я сейчас не помню. Ну, что-то тоже в районе этого. Сейчас. Вот, это 52, да, 799. Вот. Прикольная. Но мне вот это больше нравится, такое сочетание черного с белым, не знаю. Вот это более попроще. Не знаю, в принципе, обе хорошие. Так, еще футболка. Не футболка, а с длинными рукавами кофточка сейчас. Так, ну вот. С длинными рукавами. Тут как бы плечо так должно немножко открываться. Тоже вот фила. Что-то она тоже тысячу рублей, что ли. Вот. Не знаю, наверное, сейчас мне ее надо будет надеть. Надеть, не знаю. Сейчас посмотрим. Так, и стоит она... О, 974 рубля. Прям у них такие цены. Первый раз я вижу такие цены, чтобы, знаете, вот 74 рубля. Обычно там 999 или 799, да, там или 800. А тут прям 974. Прям вообще. А, ну это, наверное, потому что скидка 25% и получается как раз 974, потому что стоило 1299. Да. Ну вот такие вот, собственно, у меня покупочки. Смотрю маркизу, одновременно тут готовлюсь, готовлю, готовлюсь. Вот испекла сейчас в гости вот такие вот булочки замечательные, как обычно. Вот с корицей, это с черничным вареньем. Вот еще у меня там еще чуть-чуть ну, такие круассанчики, как бы крендельки, но это уже, наверное, дома оставлю. Придется мне, коробку не купили, придется мне вот так вот в этих вот лотках 
и вести. И на этом я буду с вами прощаться. Всем пока-пока. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи!